ഹായ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ദിസ് ഇസ് അമീർ ഷാ ഫ്രം ഡി ടോക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഹി വാസ് കോളിംഗ് ഫ്രം കൊല്ലം ഐ ബിലീവ് അവൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവന് ഞാൻ എക്സാം പാസ്സാവുമോ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം പാസ്സാവുക എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതേ പ്രശ്നമല്ല ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടാവും എൻ ഐ വയസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത ഏപ്രിൽ ബാച്ചിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സാം സ്ട്രാറ്റജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് എക്സാം സൈക്കോളജി എന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ ഐ വയസ് എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് എൻ ഐ വയസ്സിലല്ല നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഷയവുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇത് എൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇത് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സിലബസ് ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിഷയമാണ് എന്നതെല്ലാം ഒരു തുറന്ന സത്യമാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലാണ് എൻ ഐ വാഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇനി മറ്റേത് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ സബ്ജക്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് സെയിം വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് അവിടെയും പറയേണ്ടത് നോ എക്സാം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിക്കോ പ്ലസ് ടുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ഒസിനോ ഒരു കുട്ടി തോറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി സത്യത്തിൽ എപ്പോഴാണ് തോൽക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴാണ് തോൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് തോറ്റു എന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് തോൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ എക്സാം പാസ്സായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി എക്സാം എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ തോൽക്കാഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കും വിധി എഴുതാൻ കഴിയില്ല സോ യു ആർ എ വിന്നർ യു ആർ നവർ ഫെയിൽഡ് എനി വേർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒരു കടമ്പ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുണ്ട് അതാണ് എക്സാം അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് പാസ്സാവാൻ കഴിയും കാരണം എൻ ഐ വയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി ഫോർ ഇ ടു ടേക്ക് ടു മച്ച് എഫേർട്സ് വളരെ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എൻ എൻ ഐ വയസ് നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും കൊമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും സോഷ്യോളജി എടുത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും പല സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച ഒരു ഐ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ
ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് വിളിച്ച കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വരികൾ വരികളായിട്ടും കുത്തുകൾ കുത്തുകളായിട്ടും വേർഡുകൾ വേർഡുകളായിട്ടും അതുപോലെ കോപ്പി പഠിച്ച് എഴുതുന്നതല്ല എക്സാം നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ആശയം കിട്ടും രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ആശയം കിട്ടും മൂന്നാമതൊന്നും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദ സ്റ്റോറി വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഫിലിം കണ്ടു ആ ഫിലിം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ യു നോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഒരു ഫിലിം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നായകൻ്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു നായക ആരായിരുന്നു അതിൽ ആരായിരുന്നു ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ചിരുന്നത് അതിൽ വില്ലൻ ആരായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ കഥയിലെ ഇതിവൃത്തം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫിലിം പോകുന്നത് എത്ര നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് എത്ര നല്ല സീനിയറി അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നടന്മാർ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് കണ്ടൊരു ഫിലിം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്കത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഇത്ര എക്സാമിലുള്ളൂ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ട ആ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ജോലി ഉണ്ടോ വീട് എവിടെയാണ് നാട് എവിടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബിഗ് നോ ഉണ്ട് ഈ നോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ വയസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബുക്സും വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി തിക്ക് ആൻഡ് ബിഗ് ബുക്സ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് എനിവേ യു ആർ ഓൾറെഡി ആപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ എക്സാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷെൽഫിലേക്ക് വെക്കുന്നു വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെൽഫിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഷോർട്ട് കട്ട് നോ വൺ മോർ സൊല്യൂഷൻ ഐ വിൽ ഗീവ് യു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല അടുത്ത എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വിടാതെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠം പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം നല്ല കൈയക്ഷരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളെ ജീ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അഥവാ എൻ്റെ ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളത് എഴുതിയത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിധി എഴുതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നൊരു സത്യമുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊരു വസ്തുതയുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ആസ് എ റിവാർഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ഒരു ശ്രമത്തിന് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ എറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും മേ ബി ഹി വിൽ ഗിവ് യു ഹാഫ് മാർക്ക് ഒരു അര മാർക്കോ ഒരു മാർക്കോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വി
പല ആളുകളും എൻ ഐ ഒസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭീതി പരന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഐ ഒ എസ് ആരും തോ പിന്നെ വിജയിക്കുന്നില്ല ഓൺലി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും തോറ്റു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പക്ഷെ ആ ഗണത്തിൽ ഞാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി തോൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തോൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ ഞാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ വൺ കൻ മേക്ക് യു ഫെയിൽ സിമ്പിൾ സോ ദിസ് ഇസ് വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെസ്സേജസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ തിയറി പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഷോർട്ട് കട്ട് മെസ്സേജസ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഗിവിങ് എനി സിലബസ് ട്രെയിനിങ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സിലബസ് സോറി എൻ്റെ ചുമ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഐ എം സ്റ്റിൽ സഫറിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിലബസ് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പല പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെത് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ധാരാളം വീഡിയോസ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും പല വ്യക്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ആ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇനഫ് ഡാറ്റ ഇൻ യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് എൻ ഐ ഒ എസ് മലയാളം എന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ആ ചാപ്റ്ററുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ലേണിങ്സും തരുന്നില്ല അവർ ആ വിഷയം പഠിച്ച ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണത് അവരൊക്കെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്പോൺസിബിൾ ആളുകളാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത ആളുകളെല്ലാം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുക വെന് എവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രീ ടൈം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പിന്നെ പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കറങ്ങി തിരിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുക കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറെ ഡാറ്റകൾ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം അതേ സബ്ജക്റ്റ് വേറൊരാൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് മാറി മാറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ലോഡാവും അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലിം കണ്ട് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റു പറ്റുന്ന സത്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ജസ്റ്റ് നല്ല അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു അഞ്ചാറ് ലൈൻ അത് വ്യക്തമായി എഴുതണം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പിന്നെ വിട്ടുപോകാതെ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഫെയിൽഡ് നിങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ നിങ്ങൾ നന്നായി ഈ വിഷയം നോക്കുക പല കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി പല രൂപത്തിലാണ് ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന പ്രകൃതക്കാരുണ്ട് കേട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കും പഠിച്ചത് എഴുതി പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജിയിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്കോളജിയെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല അത് നമുക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഉള്ള സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ലേണിങ് സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ലിസണിംഗ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരിക്കലും പുസ്തകം
അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആളുകൾ വിഷ്വൽ ഉണ്ടാവും ഓഡിറ്ററി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡെത്ത് വിത്ത് ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റിമൂവ് ദ ഫിയർ ഫ്രം യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എൻ ഐ യു എസ് എക്സാം ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാം ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബീ ദിസ് എക്സാം ഈ എക്സാമിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തോൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പെടില്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡോൺ ടേക്ക് ഹെഡ് ടേക്ക് ഫോർ നത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേറെ വലിയ ഒരു ടാസ്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ ഒ എസിൽ വരുന്നില്ല ഇനി എൻ ഐ ഒ എസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോയാൽ പോലും നമ്മൾ എക്സാം സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതുക ഒരിക്കലും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ആർ നോട്ട് ലേണിങ് എനിത്തിങ് യു ഡോ നോ വാട്ട് യു ആർ ലേണിങ് ആൻഡ് യു ഡോ നോ ഫോർ വാട്ട് യു ആർ ലേണിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടികൾ എന്താണ് പിന്നെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിനെ കുറിച്ചും ഡെബിറ്റ് നോട്ടിനെ കുറിച്ചും നൂറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിനെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഡു ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഡു ഡെബിറ്റ് നോട്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ എൻ ഐ ഒ എസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകളവിയും പല ആളുകൾക്കും പല ആളുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും ബട്ട് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിൽ കവിത വരുന്നുണ്ട് കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കവിത എന്ന് പറയുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അത് കോമൺ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആരാണ് ആ കവിത എഴുതിയത് എന്താണ് ആ കവിതയുടെ ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കവിതയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തായിരുന്നു ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും റോളുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും ആകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നോ ദ ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നോ യു നോസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിശദമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഉറക്കം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല യു ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ടു യുവർ സെൽഫ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ എൻ ഐ ഒ എസ്